Hi, please like and subscribe to my channel. Thanks a lot. कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद यह है इरडो की प्रॉब्लम 1.109। ए पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस टू अ सर्टेन पॉइंट एज One upon r raised to n, where n is a constant. At what value of n will the motion of the particle along the circle be steady? Let the particle be moving along a circle of radius r naught. Let the force on the particle be equal to k by r raised to n. Then m v not square by r not is k by r not raised to n and this implies that v not by r not is k by m v not multiplied by 1 by r not raised to n let this be point o and the position of the particle on the circle the point p line op is making an angle theta with the x axis The velocity vector of the particle is making an angle alpha with the x-axis. When there is no disturbance, in that case, alpha will be equal to 90 plus theta. Pi by 2 plus theta. resolving vector v and vector f in terms of angle alpha vector v is v not cos alpha i cap plus sin alpha j cap and vector f is k by r not raised to n minus cos theta i cap minus sin theta j cap which becomes k by r not raised to n minus sin alpha i cap plus cos alpha j cap Also, the correct or the curve is zero. Therefore, the speed of the particle has not changed. The fourth particle flagrant here will speed for change in the vector vector. D by dt of vector v will be v naught. D by dt of cos alpha i cap plus sin alpha j cap. It will be v naught minus sin alpha i cap plus cos alpha j cap d alpha by dt. F by m force upon mass will be k by m r not raised to n minus sin alpha i cap plus cos alpha j cap. अब जो dv by dt का equation हमने बनाया है, सिचुएशन को एफ आई एम से कंपेयर कर लिया जाए तो डी एल्फा बाई डी टी के लिए एक एक्सप्रेशन हमको मिलता है ये बात तब होगी जब इस पार्टिकल में कोई डिस्टर्बेंस आएगा बाई कंपेरिजन डी एल्फा बाई डी टी इज के बाई एम बी नॉट आर नॉट रेस टू एम यह है पॉइंट ओ यह है पॉइंट पी ओ पी का एंगल है पॉइंट पी के साथ थीटा वेलोसिटी वेक्टर का एंगल है पॉइंट पी के साथ एल्फा और ओ पी और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल है एल्फा माइनस थीटा एल्फा माइनस थीटा कोई हम कहने जा रहे हैं डेल अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो डेल का वैल्यू फाइव बाई टू रहेगा
dr by dt is v not cos alpha minus theta equal to v not cos del the del is equal to alpha minus theta d theta by dt is v not sin alpha minus theta by r equal to v not sin del by r d del by dt is d alpha by dt minus d theta by dt disturbance means changing the value of r by a small amount delta r or changing the value of angle del by a small amount delta del the del is the angle made by velocity with radius if there is no disturbance the del is pi by 2 also del is alpha minus theta Now let R be equal to R not plus delta R. Del be equal to 90 degree plus delta del. As initial value of del is 90 degree, or in the radians, if we are considering, it is pi by 2. D theta by dt is d not by R sine 90 plus delta del by R. This will become d not cos delta del by R. This will become d not by R. Because delta del is tending to zero, delta del is a very small angle. D by dt of del is d alpha by dt minus d theta by dt. Now putting the values, ये है d alpha by dt. और ये है डी सीटा बाई डी टी तो डी बाई डी टी ऑफ डेल के बाई एम बी नॉट आर नॉट प्लस डेल्टा आर रेस्टू एन माइनस बी नॉट अपॉन आर नॉट प्लस डेल्टा आर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा के बाई एम बी नॉट आर नॉट रेस्टू एन बन कर डेल्टा आर बाई आर नॉट रेस्टू माइनस एन माइनस बी नॉट बाई आर नॉट बन कर डेल्टा आर बाई आर नॉट रेस्टू माइनस वन दिस विल बी के बाई एम बी नॉट आर नॉट रेस्टू एन वन माइनस एन डेल्टा आर बाई आर नॉट माइनस बी नॉट बाई आर नॉट वन माइनस डेल्टा आर बाई आर नॉट यहाँ पर अजूम किया गया है कि डेल्टा आर आर नॉट से बहुत छोटा है So this will be k by m v not r not raised to n minus v not by r not minus n k upon m v not r not raised to n delta r by r not plus v not by r not square delta r. Recall that m v not square by r not is equal to k by r not raised to n. This implies v not by r not is k by m v not one upon r not raised to n. d by dt of del is minus n v not by r not delta r by r not plus v not delta r by r not square d by dt of del is minus n minus one v not by r not square delta r equal to d by dt of pi by two plus delta del so d by dt of delta del is minus n minus one v not by r not square delta r From dr by dt is equal to d by dt of r not plus delta r. It is d by dt of delta r, and it is v not cos del. Or del kya hai? Del is pi by two plus del. So this will become minus v not sin del. This will be minus v not delta del. So minus v not delta del jo hai, ye aapka. d by dt of delta r के बराबर है तो वी गेट डी आर बाई डी टी इज माइनस डी नॉट डेल्टा डेल इज टू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर डिफ्रेंसिएटिंग डी स्क्वायर डेल्टा आर बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस डी नॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा डेल और ये बन जाएगा एन माइनस वन वी नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर डेल्टा आर
also d by dt of delta del is minus n minus 1 denote by r naught square delta r d square delta del by dt square is minus n minus 1 denote by r naught square d by dt of delta r first value put survey this will become minus n minus 1 denote by r naught square minus denote delta del d square delta del by dt square is n minus 1 d naught square by r naught square delta del d square delta r by dt square is n minus 1 d naught square by r naught square delta r now for delta del to tend to 0 and delta r to tend to 0 that is delta del and delta r so very simple harmonically d square delta del by dt square should be less than 0 and d square delta r by dt square should be less than 0 this is possible only if n minus 1 is less than 0 therefore n is less than 1 for a steady circular motion 